गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो फिजिक्स आसान है तो आज हम एन का 1.3 टॉपिक डिस्कस करेंगे ठीक जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर ठीक है तो आपने कंडक्टर का तो नाम सुना ही होगा है ना जो हमारा बस स्टैंड के ऊपर होता है कंडक्टर तो वो क्या करता है बसेस के अंदर सवारियां भरता है पैसेंजर भरता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ठीक है तो यहाँ उस कंडक्टर की बात नहीं हो रही मगर उससे आप रिलेट कर सकते हो जैसे कंडक्टर होता है यहाँ पे, वो क्या काम करता है द सबसेंस थ्रो विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली आर कॉल कंडक्टर्स मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो जाए मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे हम क्या कहेंगे कंडक्टर कहेंगे ठीक है जैसे कॉपर गोल्ड ह्यूमन बॉडी इसके अंदर से करंट पास हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो जाते हैं ठीक है तो कंडक्टर का जो बस वाला कंडक्टर का उसका एग्जाम्पल यूँ दिया था कि बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर तो आप ये याद रख सकते हैं कंडक्टर जो हमारे बस स्टैंड के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है पैसेंजर को ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इधर से उधर जाते हैं इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ठीक तो कंडक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तो जनरली आपने वायर्स देखे होंगे हमारे पास वायर्स हैं तो वायर्स देखे होंगे तो वो होते हैं जनरली कंडक्टर हमारे घरों के अंदर वैसे तो आ, हर स्टील की या आयरन की चीज़ कंडक्टर ही होती है तो कंडक्टर के बारे में ये पता चल गया अब होता ये है कि कंडक्टर में ऐसा होता क्यों है नहीं तो कंडक्टर में ऐसा होता यूँ है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर भेजते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इधर से उधर होते हैं तो इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसे हम कंडक्टर कह देते हैं तो अब इसके बाद हम चलते हैं इंसुलेटर के ऊपर इंसुलेटर क्या होता है इंसुलेटर होता है द सबसेंस थ्रो विच इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता इसके अंदर से है ना तो आप उसे कहते हैं इंसुलेटर आप इसे लेमन तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि आइसोलेशन मतलब आइसोलेट किसी चीज़ को कर दे कर देते हैं तो वो इधर से उधर आ नहीं सकती ठीक है ऐसे इंसुलेटर होता है कि कोई भी सब्सटेंस जैसे ये एक सब्सटेंस है इसके अंदर अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो यहाँ नहीं आएगी ठीक है तो सब्सटेंस थ्रो विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली वो क्या होता है इंसुलेटर होता है एग्जाम्पल नॉन मेटल्स ग्लासेस प्लास्टिक्स एट्सेट्रा और ये होता क्यों है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं जो चार्जेस होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं ठीक है और उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाते तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई Why we cannot electrify a metal rod by rubbing it while holding it in our hand? How can we charge it? Metal rod को हम क्यों चार्ज नहीं कर सकते अगर हमने उसे हाथ के अंदर ले रखा है ठीक है अभी हमने क्या करा था एक्सपेरिमेंट करा था ना इससे पहले ग्लास रोड को हमने सिल्क से रगड़ा था तो चार्जेस क्रिएट हो गए थे तो मेटल रोड के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो पाता अगर हमने उसे हाथ से पकड़ रखा है तो तो ऐसा होता यूँ है कि जैसे ही हम मेटल रोड को हम हाथ से पकड़ते हैं और रगड़ते हैं तो वो जो पूरा चार्ज क्रिएटेड होता है मेटल में वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं उसे चार्ज करने के लिए यहाँ कुछ रबड़ का हैंडल बना देते हैं और फिर रब करते हैं तो होता ये है उससे उस मेटल के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं ठीक है तो ये एक तरीका है इसके बाद हम चलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये अर्थिंग और ग्राउंडिंग होता क्या है ठीक है ये टॉपिक 1.3 के अंदर ही पूरा आता ही है ठीक है तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग होता क्या है तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग होता ये है कि इसके अंदर हमारे पास वायर होता है एक तो हमारे पास एक वायर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा अगर उसे खोला होगा तो कि उसके अंदर होता ये है कि एक ग्रीन वायर होता है एक ब्लैक वायर होता है एक रेड वायर होता है 
तीन तरीके के वायर होते हैं तो इसके अंदर रेड वायर जो होता है उसे बोलते हैं लाइव वायर ब्लैक वायर को क्या बोलते हैं न्यूट्रल वायर या रिटर्न वायर ठीक इसके अंदर लाइव वायर के अंदर करंट होती है और न्यूट्रल के अंदर करंट नहीं होती ये रिटर्न लूप बैक आता है ठीक और एक और होता है जो ग्रीन वायर होता है ग्रीन वायर ठीक जो जनरली हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं आता मगर बड़ा काम की चीज़ है ये तो ग्रीन वायर होता है अर्थ वायर और इसके थ्रू ही हम करते हैं ग्राउंडिंग तो होता ये है कि हमने थोड़ा से पोल्स बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स तो यहाँ से लाइन लाइव वायर आता है और इधर से रिटर्न के अंदर एक वायर आता है ठीक और यहाँ लगा हुआ होता है अर्थ जो कि कनेक्ट होता है हमारे अर्थ हमारी अर्थ के अंदर किधर ये जैसे हमारा घर है यहाँ ग्राउंड है और यहाँ हमने एक गड्ढा खोदा हुआ होता है और उसके अंदर कॉपर स्ट्रिप के ऊपर लगा के इसके अंदर साल्ट वाटर और ये सब चीज़ें मिला के और उसके अंदर इस वायर को लगाया हुआ होता है ताकि क्या होता है कि अगर जैसे सपोज़ करो ये प्रेस है हम प्रेस कर रहे हैं ये सपोज लोहे की प्रेस है ना आयरन प्रेस है तो अब क्या होगा कि अगर लाइव वायर जो इसके अंदर लाइव वायर है वो इधर से इससे टच हो जाए तो इस बॉडी में करंट आएगा और हमें शॉक लगेगा ठीक है तो शॉक लगेगा क्यों क्योंकि यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर करंट जाएगा नीचे ठीक तो हमारा ये अर्थ वायर क्या होता है यहाँ टच हुआ हुआ होता है अगर यहाँ लाइव वायर टच हुआ हुआ होता है ऑलरेडी तो क्या होता है वो अर्थ का वायर वहाँ से करंट लेता है और वो कहाँ भेज देता है अर्थ के अंदर भेज देता है ताकि हमें अगर हाथ लगाएं तो शॉक नहीं लगे तो ये फ़ायदा होता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग का तो आई होप आपको आ, ये समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा इसको पढ़ने से तो ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है अब इसकी थ्योरी में अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा ठीक है तो फिजिक्स आसान है